আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা গবি সামন্তের সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায় থেকে প্রাণীদের যে শ্বসন ক্রিয়াটা সেটা নিয়ে অর্থাৎ প্রাণী দেহে কিভাবে এই শ্বসন ক্রিয়াটা কাজ করছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমরা জানি যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উভয়েরই কিন্তু শ্বসনটাকে সচল রাখার জন্য পরিবেশের সাথে বায়বীয় কিছু উপাদান আছে যেগুলো হলো মূলত অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলোর আদান প্রদান করতে হয় তো উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে এই দুটো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এই আদান প্রদানের যে প্রক্রিয়াটা যদি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বলি সেই ক্ষেত্রে উদ্ভিদ কি করে তার হচ্ছে পাতায় বিশেষ ধরনের ছিদ্র থাকে যেটাকে স্টোমেটা বলা হয় বা পত্র রন্ধ্র এটার সাহায্যে হলো এই আদান প্রদানটা গ্যাসের আদান প্রদানটা আর কি করে থাকে তো যদি আর প্রাণীদের ক্ষেত্রে বলি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি আরো অনেক বেশি জটিল উদ্ভিদের ক্ষেত্রে শ্বসন প্রক্রিয়াটা বা এই বায়বীয় জিনিসপত্রের যে আদান প্রদানটা সেটা অনেক বেশি সরল হয়ে থাকে তো প্রাণীদের ক্ষেত্রে কিন্তু বিশেষ বিশেষ আর কি তন্ত্র থাকে এই কাজগুলো করার জন্য তো তন্ত্রটা কি তন্ত্র হলো যখন এক বা একাধিক আর কি অঙ্গাণু একত্র একই রকমের কাজ করবে তখন সেই জিনিসটাকে কিন্তু একত্রে তন্ত্র বলা হয় তো একটা তন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের অংশ থাকতে পারে যেমন হচ্ছে গিয়ে শ্বসন তন্ত্রের সাতটি অংশ রয়েছে মানে এই সাতটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মিলে কিন্তু এই শ্বসন তন্ত্রটা তো এগুলো কি প্রথমে হচ্ছে নাসা রন্ধ্র ও নাসা পথ তারপরে নাসা গলবিল ষড়যন্ত্র শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া ক্লোম শাখা বা ব্রঙ্কাস ফুসফুস আর হচ্ছে মধ্যচ্ছদা তো প্রথমে কি আসে প্রথমে হচ্ছে নাসা রন্ধ্র ও নাসা পথ তো প্রথমে আমরা দেখবো যে নাসিকা বা নাসিকা যেটা সেটা আসলে কি এটা হচ্ছে যে মুখ গহ্বরের একদম সামনের দিকে যে ত্রিকোণাকার গহ্বরটা রয়েছে সেটাকেই কিন্তু আমরা নাক হিসেবে চিনি এটাকে নাসিকা বলা হচ্ছে তো এটাতে কিন্তু দুটি ছিদ্র থাকে যেগুলোকে নাসা রন্ধ্র বলা হয় তো এই ছিদ্র পথ থেকে শুরু করে গলবিল পর্যন্ত যে অংশটা থাকে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এই নাসা পথ আর এই নাসা পথের কি হয় সামনের দিকে থাকে হচ্ছে কি লোম আর হলো পেছনের দিকে ঝিল্লির কতগুলো হলো আবরণ থাকে তো যখন আমরা পরিবেশ থেকে বাতাস গ্রহণ করি বায়ু গ্রহণ করি বা শ্বাস নিই সেটাকে কিন্তু ওই প্রক্রিয়াকে বলা হয় হচ্ছে প্রশ্বাস তো সে সময় যদি বাতাসে কোনো ধুলিকণা থাকে সেগুলো কিন্তু এই লোমগুলোতে আটকে যায় তো কি হচ্ছে এই লোমগুলোতে আটকে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে ওটা যাতে গিয়ে আমাদের ফুসফুসে গিয়ে প্রবলেম না করতে পারে সেই কাজটা কিন্তু এই লোমগুলো করে থাকে তো এটা হচ্ছে নাসা রন্ধ্র ও নাসা পথ এরপরে কি আসে এরপরে হচ্ছে নাসা গলবিল নাসা পথের ঠিক পরবর্তী অংশ থেকে শুরু হয় কিন্তু এই গলবিলটা অর্থাৎ এই গলবিলটা মূলত কি কাজে ব্যবহৃত হয় এটা মূলত ব্যবহৃত হয় বাতাসটাকে আর কি শ্বাসনালীতে প্রেরণ করার জন্য অর্থাৎ বাতাসটা কিন্তু এই গলবিলের মাধ্যমে অনেকটা নালিকাকার একটা অঙ্গ গলবিলের মাধ্যমে শ্বাস নালিতে আর কি প্রবেশ করে তো এটা হচ্ছে নাসা গলবিল নাসা গলবিলের পরবর্তী অংশ এবং শ্বাস নালী বা ট্রাকিয়ার পূর্ববর্তী একটা সংযোগ স্থল থাকে যেটাকে বলা হয় সর যন্ত্র এইখানে বেশ কয়েক ধরনের ভোকাল কর্ড থাকে যেগুলোকে ব্যবহার করে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ বের করে থাকি যেটা পরবর্তীতে এই যে কথায় একটা রূপান্তর হয়ে আসে তো কি হচ্ছে এই ষড়যন্ত্রটার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ বের করি এখানে বিভিন্ন রকমের ভোকাল কর্ড থাকে আর এই সর ছিদ্রে উপরে একটা ঢাকনা থাকে কেননা যাতে করে খাবার খাওয়ার সময় কোনো খাবার শ্বাসনালীতে চলে যেতে না পারে সে সময় এই ঢাকনাটা কিন্তু বন্ধ থাকে আবার যখন আমরা নিঃশ্বাস নিতে থাকি বা নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় কিন্তু এই ঢাকনাটা আবার খুলে যায় তো এইভাবে কিন্তু হচ্ছে শ্বাসনালী ও খাদ্য নালীকে কিন্তু আলাদা করে রাখা হয় আর কি তো এটা হচ্ছে ষড়যন্ত্র এরপরে কি আসে এরপরে হচ্ছে শ্বাস নালী বা ট্রাকিয়া তো শ্বাসনালী অবশ্যই এই যে আমাদের হচ্ছে নাসা রন্ধ্র থেকে বাতাসটা গ্রহণ করছি সেটা এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে পার করে পরবর্তীতে শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়াতে হলো প্রবেশ করে এটা অনেকটা নালিকাকার গঠন সম্প গঠন নিয়ে আর কি এটা গঠিত অনেকটা নালীর মতো পরে কি হয় এটা এই ক্লোম শাখা বা ব্রঙ্কাস পর্যন্ত এই শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়াটা হলো বিস্তৃত তো এরপরে কি আসে এরপরে হচ্ছে কি ক্লোম শাখা বা ব্রঙ্কাস তো যদি আমরা চিত্রে খেয়াল করি সেখানে হচ্ছে এই যে ষড়যন্ত্র তারপরে এইটুকু হচ্ছে শ্বাসনালী এখন এই শ্বাসনালীটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কি হচ্ছে যে এখান থেকে দুটো ভাগ হয়ে দুটো ফুসফুসে আর কি বাম ও ডান ফুসফুসে হচ্ছে প্রবেশ করছে ওই অঙ্গটাকেই কিন্তু বলা হচ্ছে ব্রঙ্কাস 
তো প্রবেশ করার পরে সেখান থেকে কিন্তু বেশ কিছু এই যে শাখা প্রশাখা বের হয় যেগুলোকে বলা হয় ব্রঙ্কিয়ল বেশ কিছু শাখা প্রশাখা বের হচ্ছে যেগুলোকে বলা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়ল তো এগুলোই কিন্তু পরবর্তীতে বায়ুথলিতে প্রবেশ করে তো কি হচ্ছে যে এই ব্রঙ্কাসটা দুভাগে ভাগ হয়ে দুটো দুটো ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে কিছু শাখা প্রশাখা বের হয় যেগুলোকে ব্রঙ্কিয়ল বলা হয় তো এই জন্য ব্রঙ্কাসকে হচ্ছে দুই ভাগে কিন্তু ভাগ করা হচ্ছে এরপরে কি আছে ফুসফুস যেটার সাহায্যে এই শ্বসন ক্রিয়াটা মূলত হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ফুসফুস আমাদের দেহে মানবদেহে হচ্ছে ফুসফুসকে দুভাগে ভাগ করা যায় ডান ও বাম ফুসফুস এটা হচ্ছে হৃদপিণ্ডের দুপাশে অবস্থান করে আর ডান ফুসফুসটা বাম ফুসফুসের চাইতে একটু বড় হয়ে থাকে তো এই ফুসফুসের ভিতরে হচ্ছে এই ব্রঙ্কিয়ল থাকে কেননা ওই যে ব্রঙ্কাস প্রবেশ করছে বিধায় এই জন্য ব্রঙ্কিয়ল থাকে এই ব্রঙ্কিয়ল গুলো কিন্তু পরবর্তীতে বায়ু থলিতে প্রবেশ করে তো এই বায়ু থলির যে পর্দাগুলো সেগুলো আসলে এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা আর কি মানে আবরণী যে টিস্যুগুলো আছে সেগুলো দ্বারা আবৃত থাকে ওই যে আমরা আগের পর্বগুলোতে কিন্তু আবরণী টিসু সম্পর্কে পড়েছিলাম তো আবরণী টিসু দ্বারা হলো এটা আবৃত থাকে আর এখানে প্রচুর পরিমাণে কৌশিক জালিকা এগুলো হচ্ছে থাকে তো কি হচ্ছে এই যে বায়ুথলিগুলো যখন ওই যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কাজটা হয় তখন কিন্তু একবার প্রসারিত হয় আর একবার সংকুচিত হয়ে এই শ্বসন কার্যটাকে কিন্তু হলো সচল রাখে তো এটা হচ্ছে যে ফুসফুস সেটাই ফুসফুসটা কিন্তু শ্বসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এখন এই ফুসফুসটা আবার হচ্ছে দুই স্তর বিশিষ্ট একটা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে যেটাকে বলা হয় প্লুরা পর্দা কেন কারণ এই ফুসফুসটা কিন্তু বক্ষ গহ্বরের ভেতরে অবস্থিত তো এই পর্দাটা থাকার কারণে বক্ষ গাত্রের সাথে যাতে করে ফুসফুসের কোনো ধরনের ঘর্ষণ না হয় সেজন্য কিন্তু এই পর্দাটা আর কি দেওয়া আছে পর্দাটা কিন্তু ওই জন্যই কাজটা করে থাকে এখন এই ফুসফুসের পরবর্তী যে অংশটা সেটা হচ্ছে মধ্য ছদা এটা কি এটা হচ্ছে এক ধরনের মাংসপেশি যেটা বক্ষ গহ্বর আর উদর গহ্বরকে হলো পৃথক করে রাখে অর্থাৎ যখন এটা হচ্ছে সংকুচিত হয় তখন কিন্তু বক্ষ গহ্বরটা আয়তনে বড় হয় আবার যখন এই মধ্য ছোটটা প্রসারিত হয় তখন বক্ষ গহ্বর আয়তনে কিন্তু আবার ছোট হয়ে যায় বা সংকুচিত হয় ঠিক এভাবে হচ্ছে এটা উদর গহ্বর আর বক্ষ গহ্বরকে কিন্তু পরস্পর থেকে পৃথক করে রাখছে তাহলে আমরা যখন শ্বসন তন্ত্র নিয়ে পড়ছি তখন সাত ধরনের কিন্তু আমরা অঙ্গ দেখতে পেলাম যেগুলো হচ্ছে শ্বসন ক্রিয়ায় সহায়তা করে থাকে প্রথমে কি ছিল নাসা রন্ধ্র ও নাসা পথ অর্থাৎ নাসিকার যে দুপাশে দুটো ছিদ্র থাকে সেগুলোকে নাসা রন্ধ্র বলা হয়ে থাকে এবং সেখান থেকে শুরু করে গলবিল পর্যন্ত যে ভাগটা সেটাকে বলা হয় নাসা পথ এখানে সামনের দিকে হচ্ছে পশম থাকে বা লোম থাকে আর পেছনের দিকে ঝিল্লি থাকে কতগুলো এগুলো প্রশ্বাসের সময় বা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সময় ধুলিকণা যাতে করে আমাদের নিঃশ্বাসের প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ না করে তাদেরকে এখানে কিন্তু বাধা প্রদান করে এরপরে কি এরপরে হচ্ছে নাসা গলবিল অর্থাৎ নাসা পথের পরবর্তী যে অংশটা সেটাকেই কিন্তু নাসা গলবিল বলা হচ্ছে এটা ষড়যন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত আর ষড়যন্ত্র যেটা এটা হচ্ছে নাসা গলবিল আর এই যে শ্বাস নারী বা ট্রাকিয়া এটার সংযোগ স্থলকে ষড়যন্ত্র বলা হয়ে থাকে এখানে ষড় ছিদ্রের উপরে এক ধরনের ঢাকনা থাকে যাতে করে কোনো ধরনের খাবার আমাদের শ্বাস নালীতে প্রবেশ না করে সেটার সময় সেটার জন্য এটা খাবার খাওয়ার সময় একবার বন্ধ থাকে আবার হচ্ছে শ্বসন ক্রিয়ার সময় বা নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় তখন কিন্তু আবার প্রশ্বাসের সময় হচ্ছে আবার খুলে যায় ঢাকনাটা এরপরে হচ্ছে ক্লোম শাখা বা ব্রঙ্কাস এটা হচ্ছে শ্বাসনালী দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি ফুসফুসে প্রবেশ করে সেই দুটো ভাগকেই কিন্তু বলা হচ্ছে ব্রঙ্কাস এই ব্রঙ্কাস থেকে আবার কিছু শাখা প্রশাখা বের হয় যেগুলোকে বলা হয় ব্রঙ্কিয়ল এরপরে কি এরপরে হচ্ছে ফুসফুস হৃদপিণ্ডে বা হৃদযন্ত্রের কিন্তু দুপাশে আমাদের দুইটি ফুসফুস অবস্থিত ডান ও বাম ফুসফুস ডান ফুসফুসটা বাম ফুসফুসের চাইতে একটু বড় হয় আর এটা হচ্ছে প্লুরা নামক এক ধরনের পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে এখানে বেশ কিছু কৌশিক জালিকা থাকে আর এই যে বাই ব্রঙ্কিউলগুলো আছে এগুলো পরবর্তীতে বায়ুথলিতে প্রবেশ করে এবং বায়ুথলিগুলো একবার সংকুচিত একবার প্রসারিত একবার সংকুচিত একবার প্রসারিত হয় ওই যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কাজটা চলার সময় তারপরে হলো মধ্যচ্ছদা এটা হচ্ছে এক ধরনের মাংসপেশি যেটা উদর গহ্বর আর বক্ষ গহ্বরকে পৃথক করে রাখে যাতে করে দুটোর মধ্যে কোনো ধরনের সংঘর্ষ না হয় এবং 
এইটা কি করছে যখন এটা মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হচ্ছে তখন বক্ষ গহ্বর প্রসারিত হয় যখন এটা প্রসারিত হচ্ছে তখন বক্ষ গহ্বর সংকুচিত হয় এভাবে যে শ্বসন ক্রিয়াটা কিন্তু একটি নির্দিষ্ট নিয়মে প্রতিনিয়তই কিন্তু চলতে থাকে তো এটা ছিল প্রাণীদের দেহে যেভাবে শ্বসন ক্রিয়াটা হয়ে থাকে আর শ্বসন তন্ত্রটা কাজ করে থাকে সেটার আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ